السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخا ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز راجن پور اور ڈی جی خان کو بلوچستان کا حصہ بنایا جائے اختر مینگل نے مطالبہ کر دیا بلوچستان سے پولیو کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنائیں گے جان کمال ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے آزاد اور خود مختار پارلیمان کی تشکیل ناگزیر ہو چکی اے این پی سلیکٹڈ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث ملک بحرانوں کا شکار ہے مولانا حیدری بلوچستان کے نوجوانوں کو صلاحیتیں منوانے کے لیے وسائل و مواقع فراہم کریں گے قاسم سوری بلوچستان میں اتحادی حکومت کے طور پر تمام فیصلوں پر مشاورت کی جائے تحریک انصاف گوادر سندھ ایک ریکڈ ایک اور سوئی گیس کے سمرات بلوچستان کے عوام تک پہنچائے جائیں مالک بلوچ جدید تعلیم کی فراہمی کے بغیر ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا لشکری رئیس سانو حکمران کشمیر کے معاملے پر دوگلی پالیسی اختیار کر کے مگر مشکے آنسو بہا رہے ہیں مولانا واسے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جنوبی پنجاب بھی برابر کا ترقی یافتہ ہو سی پیک سے لاہور میٹرو ٹرین چلائی گئی لیکن بلوچستان میں کیکڑا بس بھی نہیں دی گئی پولیس مقابلے میں دو بے گناہ افراد کو مارا گیا پولیس مقابلے میں مارے جانے والوں کی تحقیقات کی جائیں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اختر مینگل نے کہا کہ ڈیرا غازی خان اور راجن پور کو بلوچستان سے نکال کر پنجاب میں شامل کرنے کے باوجود دونوں اضلاع پسماندہ ہیں وسائل و مادنیات یہاں سے نکلے مگر مقامی لوگ مستفید نہیں ہوئے چاہتے ہیں ہم نے لاپتہ افراد کی بازیابی افغان مہاجرین کی واپسی اور وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کے چھ فیصد کوچا پر عمل درامد بھی کیا جائے توسا شریف میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سی پیک سے میٹرو ٹرین چلائی جائے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے پولیو مہم کے آغاز پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں پولیو جیسے موزی مرض کا سامنا ہے جو ہمارے صحت مند مستقبل کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پولیو ہمارے بچوں کو مستقل طور پر اپاہش بنا سکتا ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ والدین پولیو کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں سول سوسائٹی امائدین اور علماء پولیو کے خاتمے کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پولیو ہمارے بچوں کو مستقل اپاہش بنا سکتا ہے موزی مرض کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا اسی میں ہمارے بچوں کی بقا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے ملک میں جمہوریت کے استحکام اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں ہمارے اس نقطے پر متفق ہو گئی ہیں جو ہم گزشتہ ستر سالوں سے دہراتے آئے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کے استحکام جمہوری اداروں کی مضبوطی آزاد اور خود مختار پارلیمان کی تشکیل اور وسائل پر قومیتوں کے حق کے اختیار کو تسلیم کیا جائے اے این پی کے رہنما اصغر خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پشتونوں کو ایک طرف اسلام کے نام پر بعض لوگوں نے دھوکہ دیا اور دوسری جانب متاثر قوم پرستی کا شکار بنا کر پاسماندہ رکھا گیا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبد الغفور حیدری نے کہا ہے کہ تبدیلی کے دعوے دار حکمران عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں نا اہل حکمرانوں کے تمام دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم قوم کو تبدیلی کے بدبودار نعرے پر گمراہ کر رہے ہیں جمعیت نے آزادی مارچ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ملک کی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جمہوریت کی بحالی اور عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ نا اہل مسلط شدہ حکمران ملک چلانے کے اہل نہیں جمہوری اقتدار کی مضبوطی کے لیے ملک کی تمام سیاسی قوتوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا کہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبے کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے وسائل اور مواقع فراہم کیے جائیں موجودہ حکومت بلوچستان کے کھیل اور کھلاڑیوں کے حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر انہیں مواقع فراہم کرے گی موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کے وین کے مطابق مسائل کے حل کے لیے وسائل بروئے کار لا رہی ہے ہنا اوڑک میں واٹر سپورٹس اکیڈمی کے دورے کے دوران شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نام روشن کرنے پر قومی چیمپئن ابو بکر درانی کو اعلی کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جاری کردہ بیان میں 
کہا گیا ہے کہ میر نصیب اللہ عمری سے محکمہ صحت کا قلم دان لینا نا انصافی ہے اتحادی حکومت کے طور پر سارے فیصلے متفقہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے ہونے چاہیے کیونکہ بلوچستان میں اس صحت کا شعبہ عرصہ دراز سے بلوچستان کے مشکلات سے دو چار عوام کے مسائل کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہاں کے معروضی حالات اور پس منظر کو دیکھنا چاہیے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کی عوام اکیسویں صدی میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے گوادر سینڈک ریکوڈک اور سوئی گیس جیسے منصوبوں سے صوبے کی عوام مستفید ہونے سے قاصر ہیں موجودہ حکومت مکمل طور پر نا اہل ہے کلاس فور کے ملازمین کی اسامیوں کی خرید و فروخت جاری ہے دو ہزار اٹھارہ میں نیشنل پارٹی کے منڈیج کو چرایا گیا ہے نیشنل پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں تعلیم صحت سڑکوں کی تعمیر اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے لیکن موجودہ حکومت اس تسلسل کو جاری نہ رکھ سکی کوہلو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوہلو سمیت بلوچستان بھر کے عوامی مسائل آج بھی جو کے تو ہیں صوبے میں بسنے والے اکیسویں صدی میں بھی تعلیم جیسے بنیادی مسائل سے دو چار ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نواب زادہ حاجی لشکری رئیس ثانی نے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی آج جن ممالک نے ترقی کی ہے وہ صرف اور صرف تعلیم کی مرحون منت ہے آج خوشی کی بات ہے کہ بلوچستان کے عوام بھی تعلیم کے حصول میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں پرائیویٹ تعلیمی ادارے صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم جیسے زیور سے راستہ ضرور کریں کیونکہ انہی بچوں نے مستقبل میں ملک اور بلوچستان کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے جمعیت علم اسلام بلوچستان کے امیر قومی اسمبلی کے رکن مولانا عبد الواسے نے کہا ہے کہ آزادی مارچ اسلام آباد کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں حکمران دوگلی پالیسی اختیار کر کے مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے نے حکومت کی ناہلی کو آیا کر دیا ہے مرانوں کی ناہلی کے باعث صدر پاکستان تقرری اور وزیر اعظم توسیع کا آرڈر دے رہے ہیں حکومت اور اداروں کے درمیان اعتماد کی فضا نہیں ایک ہفتے سے ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پشین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اعلی عدلیہ نے حکمرانوں کی ناہلی اور سازشوں کو منظر عام پر لا کر ملک بھر کے عوام اور اداروں کو آگاہ کر دیا ہے حکومت اور اداروں کے درمیان اعتماد کی فضا نہیں ایک ہفتے سے ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز